mtazamaji wa Buse Kelo TV. Jina langu ni Fanny Franco na hii ni The Salt. The Salt leo tunakujia moja kwa moja kutokea Moments Park Hotel iliyoko airport Kiwalani. Karibu kabisa na airport ya Tanzania. Ni hotel nzuri na pia kuna parking lot unaweza kujipatia chakula, vinywaji vizuri vya aina zote, wine, soda na kila kitu ambacho unakitaka. Chakula cha Tanzania chenye ladha nzuri kabisa. So, kalibu kwenye the salt. The salt leo topic yetu tulionayo inahusu mapenzi ya jinsi ya moja. Kwa nini kumekuwa na wimbi kubwa au ongezeko kubwa la mapenzi ya jinsi ya moja nazungumzia ushoga na usagaji. Nipo na wageni wangu kama kawaida. Niko na Princely. Niko na Aisha Hassan. Na pia niko na Bakari Msuya. Niko na wageni wangu kama kawaida. Ya, mada ya leo inatuhusu sana sisi kama vijana kwa sababu sisi ndo taifa la kesho. Hao tuseme ndo taifa la leo kwa sababu sisi tunaweza kuwa viongozi na pia tunaweza tukafanya mabadiliko chanya katika jamii yetu. Mimi naomba nianze kwa kuwauliza maswali. Mnadhani ni kwa nini kipindi hiki kumekuwa na ongezeko kubwa au wimbi kubwa? la ushoga kwa nini vijana wengi wamekuwa na mapenzi ya jinsia moja unajua ushoga si kwa mwanaume na mwanaume tu hata kwa mwanamke na mwanamke ni ushoga ndio usagaji si ndio kwa hiyo mnadhani kwa nini hilo wimbi limeongezeka sana sasa hivi kwa nini hii kitu kinaongelewa sana sasa hivi ni kwamba hakikuwahi kuwapo before bakari uh, kwanza ni wakaribishe watazamaji wetu wa Busukelo TV. Eh bisho mapenzi jinsi ya moja. Kwanza mapenzi jinsi ya moja mgani katika sehemu mbili. Kwanza kuna ushoga mm. ambao ni mwanaume kwa mwanaume. Alafu kuna usagaji ambao ni mwanamke kwa mwanamke. Mhm. Bisho ya mapenzi jinsi ya moja si kwamba haikuepo tangu zamani. Mhm. Bisho hili ilikuepo hasa baada ya wakoloni kuingia Afrika. Mm. Ilikuepo na ndio maana hata sasa hivi vijana wengi ambao wameathirika ni vijana ambao wanaishi katika zile njia ambazo walipita wakoloni. Lakini zamani tofauti na sasa. Sasa kila kitu kiko wazi zaidi kwa maana kila kinachofanyika kinaonekana, alafu pia kinaonekana kwa takwimu. Alafu pia na watu pia wamekuwa 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 wajanja manake wana uwezo wa kusema zamani si kwamba haya mambo hayakuepo mm. lakini kuna namna ambavyo watu walikuwa wanashindwa kuyasema lakini sasa kwa sababu ya utandawazi na nini kila kitu kiko wazi kwa hiyo jambo hili si kwamba ni deni japo sasa tunaiona limekuwa kubwa kwa sababu pengine ya ya, ya huo utandawazi watu wana wanazungumza wana watu wanazungumza sana na nini vyombo vya habari vingi lakini nilikuepo tangu zamani bakari Umesema mapenzi ya jinsi ya moja ya yaliletwa na wakoloni. Na sehemu nyingi zilizoathirika na mapenzi ya jinsi ya moja ni njia walizopita wakoloni. Kwa mfano, maeneo ya pwani. Maeneo ya pwani ukimaanisha Zanzibar, ukimaanisha ya, ya Zanzibar, uh, Mombasa, mm. na kadhalika zile njia ambazo walizitumia sana sana kuingia wale kutumia bahari kwa sababu wao walikuwa wanatumia sana sana bahari maji. Okay. Kwa hiyo sawa. Aisha unafikiria nini? Nitarudi kwako bado nina maswali kadhaa. Ah, uh, mapenzi ya jinsia moja yalikuepo yalikuepo tangu enzi na enzi hata mm. kabla ya wakoloni. Mhm. Yalikuepo enzi na enzi. Tofauti tu ni kwamba kama Bakari aliposema hakukuwa na utandawazi. Dunia ilikuwa haija haijakuwa connected. Yaani kinachotokea sasa hivi hmm. ni ile tu connectivity ndio inafanya hivi vitu viwe viko wazi kila mtu anajua lakini sio kama vipo kufanyiki. Hmm. Sodoma na Gomora huko tunaviona kwenye vitabu vya dini yani vitu ambavyo vipo hmm. vilikuepo. Ni vile tu zamani hakukuwa na uwazi ni kitu ambacho watu walikuwa wanakifanya kwa kwa vificho. Yaani unajua zamani mapenzi kwa ujumla tu yalikuwa ni kitu cha heshima, kitu cha stara, kitu ambacho hivyo sasa hivi hata mapenzi ya kawaida kwa wazi. Kwa hata wa jinsi ya moja wamejipa uhuru, wame wanajiachia, yani ni yani hivyo kwamba na yenyewe anataka haki zao na nini. Sema tu wakoloni wataongelewa kwa sababu inaonekana kama wanawapa nguvu. 
hawa watu ambao wanashiriki Yes, yes. Lakini hatuna wakoloni Tanzania. Ah, uh, wanasema wakoloni mambo leo. <laughs> Kama kuna wana waamini yeah, huko. Yeah, <laughs> okay. Prince unafikiria nini? Well, mtindo wa maisha. Mm. Mtindo wa maisha. Uh, kama alivyosema Aisha, ndio. Zamani toka uumbaji wa wa, wa, wa dunia, mm. uh, kipindi cha Sodoma na Gomora tunaona mambo yalitokea. Mm. Lakini kipindi kile, uh, Mwenyezi Mungu aliweza ku kui 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 kuondoa ile kitu aliondoa lakini sasa kumbuka historia inaishi mm. na vitabu vya vya dini mm. vina, vinaonyesha ile historia ya nyuma ilivyokuwa uumbaji wa Mungu nini kwa hiyo kuna ile tendency ya shetani kuna ile hali shetani anajaribu kupitisha vitu ambavyo si halali kuvifanya viwe halali Ndio mm. tunaona sasa hivi vinapewa sana nguvu wanasema sio haki za binadamu. Mm-hmm. Hakuna haki ya binadamu ambayo ni kulala na mwanaume mwenzako. Mm. Uh, hata vitabu vya dini vyenye vinasema mwanaume akilala na mwanaume mwenzake kama mwanamke mm. ni kuuawa. Yaani hakunaga haki ya kulala mwanaume kwa mwanaume. Yaani hakunaga uumbaji wa juma na juma. Mm ili umpate mwajuma lakini kuna mwana na juma ndio unampata mwajuma au mwana juma mm. lakini sio juma na juma utampata mwajuma kwa mtindo wa maisha wa sasa hivi na kupenda uraisi umesababisha vijana wengi sana wanakuwa wanaingia kwenye uwimbi na pia uwezo makuzi unajua uki, uki, ukile, ukilelewa kwenye makuzi ambayo ni ni rahisi sana kila kitu unapata alafu un njia yote kwako ni sahihi. Unajua kuna watu wamelelewa kwenye makuzi ambayo uh, kila kitu wanapata. Sasa kuna muda vile vitu havipatikani. Na njia zote ambazo wanajaribu kupata vile vitu vinakosekana. Mtu anakuja anamdanganya kupata kitu kwa njia hiyo ya mapenzi ya jinsi ya moja, kwamba nitakupa hiki ikiwa hivi. Inapelekea hivyo pia. Alafu pia na shule, mtindo wa shule. Uh, kuna msemo mmoja wa Kiingereza wanasema uh, private school breed bitches kwamba hizi uh, elimu za za, 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 za za private school ambazo pia ni za jinsi ya moja zinakuwa zina zina uharibifu mwingi humo ndani japokuwa hatuoni na watu hawajaribu kuona watu wanachoona ni kwamba watoto wamefaulu eh, shule fulani ya nini wamefaulu lakini kuna vitu vingi sana humo ndani eh, ambavyo vinachangia hivi vitu kuwepa okay Aye, sawa. Samani ni kwanza wapenzi wa tazamaji naomba kwanza ni, ni, ni niombe samani kwa sauti yangu. Jamani nisije kuonekana na bana pua. Ni mafua kidogo yananisumbua. Lakini tutakuwa sawa. Okay. So, mnadhani ni nini kinahamasisha sana vijana kufanya mapenzi ya jinsi ya moja au kujitokeza nje like kuna vijana wengine unakuta wana post kwenye social media. I'm gay and proud. Hmm. Mwanamke anatongoza mwanamke mwenzie kawaida kabisa. Ende. Wanaona ni kitu cha kawaida ambacho watu wanakifanya kwamba kama fulani kafanya mimi naweza kufanya. Unadhani ni nini kinachowahamasisha watu wa namna hii kujitokeza hadharani bila kuwa na hofu yoyote? Mnadhani serikali yetu haichukuli hili swala katika usiriaz namna hiyo? Aisha, tukiongea serikali tuna banana kidogo <laughs> tukishashirikisha sasa lakini um, tuseme hili swala sasa hivi limeanza kuzungumziwa mm. baada ya kuzidi yani sasa yani imekuwa ukipita huku kuna shoga kupita kule kuna msagaji ukipita huku mtoto kalaitiwa na unajua hata mashoga yangu ukichunguza hilo ndo chimbuko lao kwamba labda alipokuwa mdogo alikutana na vitu kama hivyo hakusema hakusaidiwa hakufatiliwa basi akija kwa mkubwa mm. anajikuta tayari kasha kuwa shoga hivyo mm-hmm. vimeanza kufatiliwa japokuwa siwezi nikasema kwamba kwamba ina ina inashikiliwa sana au inafatiliwa sana kama Uganda yeah. okay. Le, ningependekeza ni ziwekwe sheria kali ili kuwafanya hawa watu wasiendelee kufanya vitu. Japokuwa sidhani kama watakuja waishi kabisa. Okay. Yaani ile iwe iwe jamii haina kabisa hawa watu. Sidhani kama tutafika huko. Ni safari ndefu sana. Lakini angalau tuweze kuwaokoa basi hawa watoto wetu ili wasikuwe katika mazingira ya kuona kwamba hiki ni kitu cha kawaida. Mbona anko fulani alifanya? Mbona fulani alifanya? Yaani wasikuwe katika mazingira. Hata kama akija kuwa huko basi iwe vile ambavyo iwe ambavyo wanadai 
kwamba wao sijuko watu hapo atatakiwa na sagana hormones za kike basi iwe hivyo kweli na isiwe kwa 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 kuzungukwa na hivyo vitu kiasi kwamba akakuwa akiviona ni vya kawaida ikiwa sio vitu vya kawaida Aisha ukizungumzia makuzi unamaanisha kwamba wazazi wanafeli katika makuzi yao jinsi ya kwa train watoto wao labda ndo inawapelekea kuingia katika mambo ya ushoga na usagaji um, ah, niko katikati <laughs> kwa sababu kwa sababu kwa sababu uh, lifestyle sasa hivi inawabana wazazi wengi sana wazazi wengi sana wa style ya kulea yao ni ya kuhakikisha tu umepata ada yani mtoto kapata school fees amekula amevaa basi ila kusema kwamba ukae uongee na mtoto ukae umfuatilie siku yako imeendaje shule kulikuwaje umekutana na nini mtaani hawafuatilii ni ile mzazi katoka kazini kachoka kafika kakukuta mtoto uko salama mzima umekula umeshiba hivyo kumbe huku shuleni mtaani kuna vitu vingi sana watu wanakutana nayo kwa sababu sasa hivi kuna mpaka cartoons zina content za games okay. lakini mm. inawezekana mzazi hajui haangalii hata kitu ambacho mtoto wake anaangalia mm. yuko bize na nini na kukimizana na maisha mm. kumbe tunaweza tukajigawa tukakimizana na maisha lakini angalau basi hata siku moja tu ya weekend ambayo uko nyumbani ukakaa at least 15 minutes ukaongea na mtoto wako ukamuuliza vipi wiki yako ilikuwaaje shule kuna nini rafiki yako nani kuna unatengeneza urafiki na mtoto ili hata akianza kukutana na viashiria kama hivyo awe ana uhuru wa kuja kumwambia kama kumrekebisha umrekebishe from the beginning kwamba no this is not right okay. iki kitu sio kizuri bakari unadhani nini kinachangia sana watoto au vijana wengi kujiingiza kwenye masuala ya ushoga uh, niseme kwamba nyuma ya hili mm. kuna nguvu kubwa sana inatumika mm. japo si si siwezi kusema sana lakini mm. ukweli ni kwamba kuna nguvu kubwa sana inatumika kufanyaje kusukuma hili jambo kwenda mbele na hili jambo lina lengo lake ushoga mm. haukuletwa tu au huu usagaji haukuletwa tu ili watu wafurahie okay. kuna kitu ambacho kiko nyuma na na na, na, na hao watu wanakilenga hasa kutoka mataifa makubwa Amerika na mataifa magharibi okay kwa hiyo yeah. unadhani una kwamba ni agenda. Yeah. 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 Ni agenda maalum. Na ndio maana na ndio maana na ndio maana wana nembo zao. Yeah. Wana rangi zao, wanazipromote, wanakuja wanatafuta vijana wanaweka pale wanapiga picha na nini yeah. ili hili jambo lifike linapohitajika kufika. Kwa haraka haraka unahisi hiyo agenda maalum inaweza kuwa ni agenda gani? Ya ambayo inasababisha hiyo hiyo. Mm. Kuna jambo moja ambalo linafanyika tangu muda mrefu. Mm. Lengo la hao wenzetu wakubwa ni kuweza kuitawala dunia. Okay. Ili uweze kuitawala dunia mm. ni lazima uwepo na watu ambao unaweza kuwatawala. Yeah. Kwe, kwe. Okay. Kwa hiyo wanaangalia namba ya watu, ni kwamba ya watu kupungua duniani. Yeah. Okay. Ikiwa ni pamoja na ushoga. Mm. Yeah. Kwa mfano tunapokuwa mashoga katika vijana kumi tuko hapa. Mm. Tunapokuwa watano au saba tumeingia katika hilo 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 janga. Mm. Manake hawa watatu walibaki ndio wenye uwezo wa kuzalisha. Yeah. Wakati huo kuna wanawake kumi pale wanahitaji kuzalishwa. Mm. Hawa wanao mwa watatu wazalisha watoto wangapi? Okay, na katika wanawake kumi wa saba ni wasagaji. Na issue ya usagaji si kubwa kama issue ya ushoga. Okay. Kwa hiyo kikubwa kuna nguvu kubwa ambayo inatumika kusambaza hili hili, hili janga duniani ili waweze kuitawala dunia na kuingiza vifumbao na taka. Lakini ni mada kubwa ambayo Bakari. Nikirejea umesema kwamba ushoga uliletwa na wakoloni. Kwa hiyo unamaanisha kwamba hii agenda ilianzia kule. Kwa wakoloni mrefu katika mji wa Sodoma na Gomora. Yes, huko ndo nilikuwa nataka kuenda. Hey, Sodoma na Gomora ni kabla ya mambo ya wakoloni. Yeah, yeah, yeah. Kabla hatujaijua Tanzania, yeah, yeah. kabla hatujaijua Marekani, kabla Sodoma na Gomora moja kati ya sababu ambazo zilimfanya Mungu ateketeze ule mji tunaposoma kwenye maandiko Sodoma na Gomora ilikuwa ni tabia za ushoga, tabia zingine mbaya mbaya, dhihaka na vitu kama hivyo, si ndio? Inamaanisha hili jambo la ushoga, tabia za wanaume kuingiliana kuingiliana wenyewe kwa wenyewe lilikuwa tangu enzi na enzi. Si ndio? Enzi za Sodoma na Gomora. Na Mungu akateketeza ule mji ili mradi hivi vitu vizikwe. Lakini tena sasa hivi vime vipo. Vime trend, vimerudi na sasa hivi vipo kwenye kasi kubwa sana. Sasa ukiniambia kwamba ni ajenda, ajenda maalum mimi hapo na michangani. 
kwa sababu kule kwenye Sodoma na Gomora kule kulikuwa kuna Wamarekani kweli kule jamani mji wa Sodoma na Gomora mm. uliteketezwa kwa sababu ya hili jambo mm -hmm. si ndio yeah, lengo la Mungu kuteketeza ule mji ni nini ili haya mambo yaishe ya ya, ya, ya kome mm -hmm. maana yake yaishe maana baada ya kuwa ya kuwa ya kuwa ya kuwatekeleza wale watu mm -hmm. maana yake ile jambo liliishia pale katika ule mji wa Sodoma na Gomora mm. lakini kama aliposema nani Bwana Prince, mm. historia inaishi. Okay. Historia inaishi. Na mara nyingi watu wanaishi kupitia hizi historia. Mm. Kwa hiyo Sodoma na Gomora ilianzia kule lakini kuja katika katika Afrika ililetwa na nani? Kwa sababu mm. kipindi kile si Sodoma na Gomora tunasoma kwenye vitabu dini hizi imeletwa na hawa wazungu na na Waarabu katika Afrika. Mm. Mm. Maana yake Sodoma na Gomora tumekuja kujua baada ya wakoloni kuingia Afrika. Mm. Kabla ya hapo tulikuwa hatuajui. Kwa nini chukua nakizungumza ni kwamba wao wameleta baada ya ukoloni kuingia Afrika. Kwa hiyo issue ya Sodoma na Gomora ni kuepo lakini sisi tulikuwa tujui. Kwa hiyo hii wao wamechukulia tu kama 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 advantage. Eh, Sijui ni semeja lakini hii ni ajenda maalum. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wakoloni walivamoa kutuletea dini wakaamua kuleta na ushoga. Unamaanisha kusema hivyo. Mzungu ili apate ana ana anakuja kwa namna nzuri sio mzungu tu mtoote mwenye akili mimi nikitaka nikupate wewe sitakuja kama ambavyo unajua wewe hata kama na mambo yangu mengi nitayaficha mm. na nitakuja vizuri ni mradi niweze kukupata okay. si katika hilo tu Tuna, tunafahamu wengi tunafahamu nani padre Vasco da Gama wakati anaingia katika katika anaingia anaingia Tanzania mm hakuja kama kama mkoloni au hakuja kama mtu ambaye anakuja kuwateketeza watu mm. alikuja kama mtu wa kufundisha watu na kuwapa ya umeshelewa yeah. mm. baada ya kukana kuona yale mazingira akasoma vizuri na nini akaondoka akarudi kama mvamizi umeshanielewa yeah. maana ni kwamba hata wao kutuletea hizi dini maana yake hawakuja tu na dini kuna mambo yao mengine walikuwa wanaingiza ndio maana hata dini zilipokuja waleta na utumwa sio tuletea dini na biashara watu waliweka na sio wao. Yeah. Maana yake ni kwamba tuletea dini ndio ili tu tu tu, tu ili waweze kuingiza mambo yao mengine. Okay, Prince. Yep. Prince unadhani nini kinahamasisha vijana kuingia kwenye ushoga? Well, kwanza naomba niongelee kuhusu agenda aliyosema Bakari. Uh, ah, yeah, kuna agenda kubwa sana ya kujaribu kufanya dunia ya uzalishaji, yani kuondoa nguvu ya mwanaume. Unajua kuna nguvu ya mwanaume katika dunia. Ndio maana tunasema uh, kwenye uma mm. kuna man ndani yake. Umeona? Mm. Yaani mwanaume anahitajika sana duniani. Mm. Ila sasa ili uweze kuitawala dunia vizuri, lazima ile nguvu ya mwanaume ya asili uiondoe. Okay. Alafu uje kuleta, unajua wame, sasa hivi imekuwa wanaume ni mgumu sana kuliko kitu kingine. Ndio maana watu wanaamua kukimbia kwa sababu majukumu ya mwanaume vile mwanaume anatakiwa wawe watu wanajaribu kuyafanya vijana wetu na baadhi ya watu wanaharibiwa wana kipumbavu but honestly speaking kuna mwanaume kuna mashoga very masculine like ana nguvu jibaba limeshiba unazungumzia nguvu ya mwili, nguvu ya mwili mm. na imaanishi kuwa na nguvu ya akili mm. yani mwanaume mwanaume sio tu kuwa na nguvu mwanaume tu sio kutongoza no yani kuna ile protective nguvu ile leadership nguvu wewe ukishaanza kusema sasa hivi ah uh, uh, mimi sijui nini unaanza kutembea umevaa kama mwanamke ah no no lakini uh, no, ngine ni tendo tu anaweza akavaka kwani kuna mashoga wangapi wewe hawajui wanavaa vizuri hali kama wanaume kwamba kukubali kukubali kulala na mwanaume mwenzako kama wewe mwanamke yani kuondoa ule wanaume wewe kukubali kufuekwa unyumba as a woman yani kama mwanamke huo mm. ni kuondoa kabisa nguvu ya mwanaume ndani lakini ile ni tendo tu mimi naweza nikakutana na mwanamke nikamzalisha vile vile kama wewe unavolala na mwanamke mimi nikilala na mwanaume mwenzangu ni tendo tu wewe unahisi wewe unahisi mimi nikishakubali kulala na mwanaume mwenzangu nitakuwa mwanaume bado eh kwa sababu kila kitu bado kipo hakuna kila kitu kama ni kipo yani nikishakubali kulala naye mimi tayari nimekubali kuwa mwanamke nakubaliaje kwa mwanamke wakati lile sasa kwa nini nikubali kulala na ntendo tu okay sikiliza wewe unalala na mwanamke yeah. unakutana kimwili na mwanamke yeah. si ndio kama nani nakutana naye kama nani kama mpenzi wako yeah, mimi ni kama nani wewe mwanaume ni mwanamke yeah, okay. mpenzi wako wa yeah, kike ni girl mpenzi wako alafu nikikutana na mwanamke so basi yeah. unakutana na mpenzi wako mnafanya mambo yenu yeah. mnafanya mapenzi vizuri yeah. kabisa kila mtu ana enjoy anaenda yeah. na shughuli zake so 
ukikutana na mwana sasa sikuzungumzia wewe uh-huh. na maanisha okay last time mimi ni mwana huyu uh-huh. sasa nikikutana na mwanaume mwenzangu tukafanya tu let ndio kwa nitendo la dakika ngapi Lisa oh. halimalizi tumefanya tendo letu tumemaliza nini kinabadilika Nani atakuwa mwanamke eh? Nani atakuwa mwanamke Ah haya haijalishi yani mambo yote chumbani Nani ambaye anakutana You know you know tendo la mwili tendo la mwili tendo la la ndoa tendo la ndoa ni baina ya mwanamke na mwanaume Umesema si tendo la ndoa lakini la watu wanafanya girlfriend na boyfriend na wajawana na That's the tendo la ndoa Si tunafanyaga tu kwa sababu ndio nakwambia sasa hivi mtindo wa maisha umetupelekea tunaanza kufanya matendo ma, ma ya ndoa before ndoa hivyo mm. kufanya ngono kabla ya umri wa kati mambo mengi lakini tendo la ndoa mm. tendo la ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke haijaiandikwa tendo la ndoa ni kati ya Juma na Juma au Shabani na Shabani au Juma na Shabani mm-hmm. ndio maana hata Mungu katika alikuwa anashindwa ku Adam akamleta okay huyu Adam okay nimletee na lakini mimi anaandikwa kwenye Biblia na mnafanya kinyume ndo ndo narudi pale pale ndo maana narudi pale pale kukalia kooni kukuekalia kooni sio wewe tunakalia kooni tunakalia kooni kile kilichokuwa ndani yako ni hisia hakuna hisia hakuna hisia yani katika kitu nakataa kano mind inajaribu kulegalize vitu yani inajaribu kufanya hivi vitu tuvichukulie kawaida unajua hakuna ga kawaida Hiyo oh, sio kawaida. Zuri yule. Ni tatizo la kiakili, mapepo. This was episode 1. The salt episode 1. Tunaona mada imekuwa very hot lakini hii mada ni pana sana. Tukisema tukae hapa leo tutakaa kuanzia asubuhi mpaka usiku. Don't worry. Episode 2 inakujia hivi karibuni.